ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ లక్ష్యమా గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బి ఎస్ఎస్సి పరీక్ష ఏదైనా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించిన అనుభవం గల టాప్ పోస్టు ఫ్యాకల్టీ చే మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా ఆర్ఎస్బి అంటే ఇరవై సంవత్సరాల నమ్మకం కాంటాక్ట్ నైన్ త్రీ నైన్ త్రీ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ ఫిబ్రవరి థర్డ్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు ఇంకా మీలో ఎవరైనా అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది ఎయిట్ థౌజండ్ ప్లస్ పోస్ట్లకు సంబంధించిన ఒక బిగ్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పవచ్చు జనరల్గా ఈ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ అనేవి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేవి కావు కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంటాయి సో వచ్చినప్పుడే అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి అది కూడా సింగిల్ ఎగ్జామ్ అంటే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ అంటూ ఏమి లేదు కేవలం మనకి సింగిల్ ఎగ్జామ్ అలాగే నెగిటివ్ మార్క్స్ కూడా ఉండవు కాబట్టి ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ మీరు సిస్టమేటిక్గా సీరియస్గా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకుంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మీ సొంతం అవుతుంది అలాగే ఈ ఆర్ఎస్బి ఎడ్యుకేషన్ మీకు టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ సంబంధించిన కంప్లీట్ కోర్స్ మీకు ఆన్లైన్లో అందుబాటులో ఉంది అది కూడా లక్షలాది మంది విద్యార్థులకు బోధించే అనుభవం గల టాప్ నాచ్ ఫ్యాకల్టీచే మీకు ఈ క్లాసెస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇందులో మీరు ఏ ఫ్యాకల్టీ తీసుకున్నా కనీసం పదిహేను నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవం గల ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు సో అతి తక్కువ ఫీజుతో అంటే కేవలం ట్వెల్వ్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీతో ఫుల్ కోర్స్ అంటే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ మీకు అందుబాటులో ఉంది ఎవరైనా ఓన్లీ పేపర్ టూయే కావాలనుకుంటే కేవలం సిక్స్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మీకు ఈ కోర్స్ అవైలబుల్గా ఉంది మీకు తెలుసు పేపర్ టూలో రీజనింగ్ అండ్ అర్థమెటిక్ డిసైడింగ్ సబ్జెక్ట్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఓన్లీ ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ నుంచే ఇస్తారు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ కూడా నేనే టీచ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో రీజనింగ్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మీకు లాజిక్స్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే మనం ఆన్సర్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే రీజనింగ్లో సేమ్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామ్లో రిపీట్ రావు అలాగే మనకి ఈ లాజిక్స్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ చూడంగానే ఇదే లాజిక్ ఉంటుందని ఎలా తెలుస్తుంది అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మీకు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అర్థమెటిక్లో కూడా మీకు కంప్లీట్గా బేసిక్స్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ మీకు స్పీడ్ మ్యాథ్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీరు మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఫస్ట్ మీరు ముందుగా నేర్చుకోవాల్సింది స్పీడ్ మ్యాథ్స్ అంటే ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ సరే సెకండ్స్లో మనం ఎలా చేయొచ్చు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే మిగతా టాపిక్స్ కూడా మీకు ఆర్ఎస్ అగర్వల్ బుక్ నుంచి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కాన్సెప్ట్స్తో పాటు అడ్వాన్స్డ్ షార్ట్ కట్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా మీకు ప్రొఫెసర్ ఆనంద్ సార్ చెప్పారు సో ఇలా ఏ ఫ్యాకల్టీ అయినా సరే మీకు అందరూ కూడా టాప్ మోస్ట్ ఫ్యాకల్టీ ద్వారా మీకు ఈ క్లాస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోండి ఎవరైనా క్లాసెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఆర్ఎస్బి ఎడ్యుకేషన్ యాప్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే రైట్ ఇక టాపిక్లోకి వస్తే మనకి టీఎస్ గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్లో మనకి ప్రీవియస్ అడిగిన క్వశ్చన్స్ మీకు టాపిక్ వైజ్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్లో మీకు ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేస్తాను తర్వాత షార్ట్ కట్స్ అంటే చూడగానే మ్యాక్సిమం కేసెస్లో మనం ఆన్సర్స్ ఎలా చేయొచ్చు కూడా మీకు డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇందులో భాగంగా మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే మనకి లాస్ట్ టైం మనకి టూ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో జనరల్గా మనకి నెక్స్ట్ టైం కూడా మనకి టూ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మనకి ఇందులో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు సో ఈ క్వశ్చన్స్లో మ్యాక్సిమం అంటే వితౌట్ యూజింగ్ స్టెప్స్ అంటే పెన్ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఇలా మీరు చూడంగానే ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు అయితే అది చెప్పాలంటే మీరు ముందుగా నేర్చుకోవాల్సిన ఒక కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే పర్సంటేజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మనకి గుండె ఎలా అంటుందో అర్థమెటిక్ కూడా పర్సంటేజ్ అలాంటిది ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని మనకి చాలా టాపిక్స్లో చాలా క్యాలెక్షన్స్ వస్తుంటాయి ఈ పర్సంటేజ్ రిలేటెడ్ మెయిన్లీ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకుంటే మనకి టాపిక్స్ తీసుకుంటే పర్సంటేజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఇవి కాకుండా వేరే టాపిక్స్లో కూడా మీకు చాలా క్యాలెక్షన్స్కి యూజ్ అవుతాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ మీకు పర్సెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాను అప్పుడు మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు ఓకేనా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్
इलागे सिक्स पर्सेंट अंटे सिक्स बै हड्रेड आफ अंटे इंटू टू थ्री फोर वन दींप्लीफे मन को आंसर वस्तु यदो चंबर का बट्टी मैं को सिंप्लीफ चेयल बट नंबर वो मैं अगर आगेपोत आगेपोई नादी मैथ्स बैकग्रउंड का नाथा तो उतम सो ई क्यान चेयरेंटे एला बैकग्रउंड उवसर लेवरना चाल ईजीग सर आंसर चयु सो इन मेरे बै हड्रेड मर्चिपी ओके रईट सो डक्टे सिक्स तो डैरक्ट मल्टीप्ले ची सिक्स वन जो सिक्स सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर टू क्यारी कदा सिक्स इंटू थ्री एन प्लस टू ट्वेंटी मल्ल टू क्यारी सिक्स इंटू टू ट्वेल प्लस टू फोर्टी इपू वालू वचन तरह लास्ट नीचे रईट सैड नीचे टू डी मुझे डेसल पाइंट दट आसर एंटे वन फोर जीरो पाइंट फोर सिक्स अलग ये नंबर सर इंका बै हड्रेड मर्चिपी जस्ट मल्टीप्ले ची लास्ट टू डी मुझे डेसल पाइंट अद सर चंबर का बट्टी ईजी चार इपड़ी चयी पेद नंबर क्या ये नंबर आना सर सैकंड डैरक्ट मैं आंसर चयु ओके फ्राइव फर् एग्जापल ट्वेंटी थ्री पर्सेंट आफ फाइव ट्वेंटी फोर अब डैरक्ट जस्ट मल्टीप्ले ना थ्री इंटू फोर ट्वे वन क्यारी रईट थ्री इंटू टू सिक्स एट फोर्टी प्लस वन फिफ्टी मल्ल अगेन वन क्यारी ओके ना नैक्स्ट फिफ्टी नयटी प्लस वन ट्वेंटी टू क्यारी टू इंटू फाइव टेन प्लस टू ट्वेल ना आंसर एंत वन ट्वेंटी पाइंट फाइव टू इधा चार सर अंटे आलरे स्पीड मैथ क्यालेशन भाग में डैरक्ट एला मल्टे चयी डिस्कान सो अब क्लास डीटेल डिस्क जरिए ओके रईट इला क्यालेशन सर जस्ट मल्टीप्ले चेयर टू डी मुझे डेसल पाइंट डैरक्ट आंसर वस्तु इक इधर मन की मैं क्या चाल इंपारटे मैं क्या अंत फर् एग्जापल 20% ट्वेंटी पर्सेंट एज आफ हड्रेड हड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट एंता अंत ट्वेंटी कदा रईट हड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी अलागे ट्वेंटी पर्सेज आफ सिक्स हड्रेड सिक्स हड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट अंत इपड़े चेयन चपाँ जस्ट मल्टीप्ले चयी टू इंटू सिक्स ट्व मैं आंसर ट्वेलव अवत वन ट्वेंटी अवत ट्वेलव हड्रेड अवत एनलिंग एबिटी मेरे इंप्रूव चुस्काली ओके रईट चूँगी हंड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी अब सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी पर्सेंट ट्वेंटी कटे एक्वाली कदा अंत मन की ट्वे का अलगे ट्वेल हड्रेड का उन्दी सिक्स हड्रेड आ वालू ट्वेंटी पर्सेंटे आ वालू सिक्स हंड्रेड कटे एक्व उ काबी सो आसर मन के वन ट्वेंटी अवतनी ओके रईट इप्त चूँगी फर् एग्जापल थर्टी पर्सेंट आफ थर्टी पर्सेंट आफ स हड्रेड जस्ट मल्टीप्ले चे स इंटू थ्री ट्वेंटी वन सो इन चपंडी आंसर ट्वेंटी वन टू टे सो टू टे अ ओके ट्वेंटी वन का क्या हंड्रेड थर्टी पर्सेंट थर्टी अब सैवन हंड्रेड थर्टी पर्सेंटे सो टू टेन अलग को मैं क्या प्राक्टिस फर् एग्जापल सिक्स हंड्रेड फारटी पर्सेंट इमीडियट चाली टू फारटी अट हंड्रेड एटी पर्सेंट अगर एट हंड्रेड एटी पर्सेंट अंत सिक्स फारटी एट इंटू एट सिक्सटी फोर सिक्स फारटी ट्व हंड्रेड फारटी पर्सेंट फोर ए फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी पर्सेंट अभी फिफ्टीन हंड्रेड सिक्सटी पर्सेंट फिफ्टीन इंटू सिक्स नई अटे नईन हड्रेड इला मैक्सीम अं मैं क्यालेशन अभी प्राक्टिस उ अलगे फर् एग्जापल थर्टी पर्सेज आफ टू लैक फिफ्टी थौज टू लैक फिफ्टी थौजी पर्सेंट ऐसी ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सी फाइव कदा अंत आंसर एम सी फाइव थौज एंटे लाख सी फाइव थौज इला एनल चेयलते मैक्सीम क्या चाल स्पीड चेयलता ओके रईट फर् एग्जापल सिक्स पर्संटेज आफ सिक्स पर्संटेज एंता जस्ट मल्टीप्ले ची सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स मल्टीप्लेन तरह एम चेयर टू डी मुझे डेसीमल पाइंटे सो आसर एम होते जीरो पाइंट थ्री सिक्स अलगे फर् एग्जापल एट पर्संटेज आफ नईन नईन एट पर्सेंट एंता अंत एंटू नईन सी टू सो आसर एम होते पाइंट सैवन टू ओके रईट दी संबंधी का डीटेल पर्सेज टापिक डिस्क जरिए बट इक मन नैक्स्ट सिंपल इंट्रस्ट कांपौ इंट्रस्ट क्वेश्चनस चूड़ा आंसर चेयर का बट्टी सो ई का डिस्क जरिए ओके रईट इपू क्वेश्चन को सरल वी रेट तो फाइव थौज असल 
ఫైవ్ ఇయర్స్లో సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిందంట వడ్డీ రేటుని ఎయిట్ పర్సెంట్ పెంచితే టెన్ థౌసండ్ అసలు ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఎంత మొత్తం అవుతుంది అన్నారు ఓకే రైట్ ఇక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ అమౌంట్ ఎంత అయింది అది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎన్ని ఇయర్స్లో అయింది ఫైవ్ ఇయర్స్లో అయింది తర్వాత ఎయిట్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టెన్ థౌసండ్ అమౌంట్ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత అవుతుంది అన్నారు ఓకే రైట్ మీకు తెలుసు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మనకి సాధారణ వడ్డీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అప్పు తీసుకున్నారు ఐదు శాతం చొప్పున సో మనకు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేయాలి అంటే టెన్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టెన్ థౌజండ్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేస్తారు ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకుంటే అన్ని సంవత్సరాలకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అంటే వడ్డీ మీద వడ్డీ చెల్లించడం అనమాట ఓకే రైట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ క్వశ్చన్లు ఏంటంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు అంటే ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే ఇంతకంటే ముందు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో తెలియదు సో ఫస్ట్ దానికంటే ముందు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉందో తెలిస్తే దానికి ఎయిట్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసి ఇప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఎంత అమౌంట్ అవుతుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఓకే ప్రైట్ సో అయితే మనకి ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ త్రీ ఇయర్స్లో సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ కదా టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనం ఫైవ్ థౌసండ్ అప్పు తీసుకుంటే మనం చెల్లించాల్సింది సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పవచ్చు అది ఎన్ని ఇయర్స్కి పే చేస్తున్నాం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఫైవ్ ఇయర్స్కి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే మరి వన్ ఇయర్కి ఎంత పే చేస్తున్నాం ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నట్టు కదా రైట్ అంటే వన్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ థౌజండ్లో అంటే అసల్లో ఎంత శాతం అని చూస్తే సో ఫస్ట్ మనకు వాళ్ళు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఓకే రైట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఎంత శాతం అంటే టెన్ పర్సెంట్ కదా రైట్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్లో అంటే ఈ అనలైజింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్లో ఎంత శాతము అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే మీకు టెన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అవునా రైట్ సో ఇదేమి చేయొద్దు జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం ఇక్కడ రాశాను బట్ మ్యాక్సిమం మైండ్ కలెక్షన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ప్రైడ్ ఇప్పుడు మనకి టెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అవునా ప్రైడ్ తర్వాత ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు అంటే ఇంతకంటే ముందు ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే టెన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి త్రీ ఇయర్స్కి డైరెక్ట్గా చేయండి మళ్ళీ సపరేట్గా మీరు ఫామ్లో అప్లై చేయొద్దు క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు 18% పర్సెంట్ వన్ ఇయర్కి మరి త్రీ ఇయర్స్కి ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ కదా ఎయిటీన్ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఈ టెన్ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత అంటున్నారు టెన్ థౌజండ్లో ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఏ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా అంటే టెన్ థౌసండ్ ప్రిన్సిపల్ అయితే ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది మనం ఎంత చెల్లించాలి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ టెన్ థౌసండ్ ఆ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి కదా సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇదంతా మీకు స్టార్టింగ్లో అనిపిస్తుంది సార్ ఇలా చేయలేము కదా మేము ఖచ్చితంగా స్టెప్స్ తీసుకుంటాము అని ఖచ్చితంగా చేయగలగాలి అంటే మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మీద మీరు ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఏం లేదు జస్ట్ ఈ పర్సెంటేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ని మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం కేసులో చాలా ఈజీగా మీరు ఎనలైజ్ చేయగలుగుతారు ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కొంత డబ్బుపై రెండు సంవత్సరాలకి సిక్స్ పర్సెంట్ వడ్డీ రేట్తో సరళ వడ్డీ చక్రవడ్డీల భేదము థర్టీ సిక్స్ అయితే ఆ డబ్బు ఎంత ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతున్న క్వశ్చన్ కూడా ఇక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ ఏంటి మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చారు థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ టూ ఇయర్స్కి సిక్స్ పర్సెంట్ లాగా అని చెప్పారు అయితే ఆ డబ్బు అసలు ఎంత అంటున్నారు సో మనకి సింపుల్ 
ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందో ఐడెంటిఫై చేయండి అంటే ఈ థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అనేది ఏంటి అది డిఫరెన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ మనకు తెలుసు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చారు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ పర్సెంటే ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇయర్ చేంజ్ అవుతుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇయర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి రెండు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి చేంజ్ అవుతాయి సెకండ్ ఇయర్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ పర్సెంటే ఉంటుంది బట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ మీద పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇంట్రెస్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఇప్పుడు సిక్స్లో సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే సిక్స్లో సిక్స్ పర్సెంట్ మనం ఇంత ముందు చేసాం జస్ట్ మల్టిప్లై చేయండి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుందంటే సిక్స్ పాయింట్ థర్టీ సిక్స్ అవున రైట్ ఇప్పుడు మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ టూ ఇయర్స్లో మనకి ఇది సిక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇది ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ అవుతుంది అవునా రైట్ అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత మనకి పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి కాంపనీస్కి డిఫరెన్స్ టూ ఇయర్స్కి పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ మరి అమౌంట్లో డిఫరెన్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఓకే రైట్ అంటే పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్కి థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అవుతే అసలు అసలు అంటే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎంత అని చేయాలి దాట్ సైడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఎంత సో థర్టీ సిక్స్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది వన్ టైం ఇక్కడ టూ డిస్ డిస్మల్ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి టూ జీరోస్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఆన్సర్ ఏముందంటే టెన్ థౌజండ్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది టెన్ థౌజండ్ ఓకే రైట్ ఇది జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేశాను ఓకే ఇవి ఏమీ చేయొద్దు మ్యాక్సిమం ఈ క్యాలకులేషన్స్ స్టెప్స్ అవే చేయడానికి ట్రై చేయండి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఎంత టైం సేవ్ చేయగలితే అన్ని మార్క్స్ మనం ఎక్కువగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం అనే విషయాన్ని మర్చిపోకండి ఓకే రైట్ జస్ట్ సింపుల్గా చూడండి ఇక్కడే మీరు జస్ట్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మీరు చేయొచ్చు థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ అని చెప్పారు డిఫరెన్స్ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇది సిక్స్ సిక్స్లో సిక్స్ పర్సెంట్ ఎంత పాయింట్ త్రీ సిక్స్ కదా డిఫరెన్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వస్తుంది ఓకే అంటే పాయింట్ త్రీ సిక్స్కి థర్టీ సిక్స్ అయితే టెన్ థౌసండ్కి ఎంత సో వన్ టైమే కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ ఎన్ని రైస్ పోతుంది వన్ టైం పోతుంది కాబట్టి సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే టెన్ థౌసండ్ అవుతుంది జస్ట్ బై ఇన్స్పెక్షన్ మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే మీరు మీ ఆలోచన విధానం మారాలి ఒకటి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఆన్సర్ రావడం కోసమే మాత్రమే ప్రయత్నించకండి సో ఖచ్చితంగా కొంచెం స్మార్ట్గా థింక్ చేయండి కలెక్షన్ మీద మంచి గ్రిప్ తెచ్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మైండ్ కలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎక్కడైనా ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా మీరు ఎప్పుడైతే ఈ మైండ్ కలెక్షన్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారో ఖచ్చితంగా ఎలాంటి కలెక్షన్స్ అయినా చాలా స్పీడ్గా చేయగలుగుతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరి ఇంకొక టాపిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఈ గ్రూప్ ఫోర్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ మనకు రెగ్యులర్గా టాపిక్ వైజ్ మీకు డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్లాసెస్ ఫాలో అవుతున్న